తెలివిదల కొంగ ఒక చెరువు ఒడ్డున ఒక మర్రి చెట్టుంది ఆ చెట్టు కొమ్మన కొన్ని కొంగలు తమ గూడు కట్టుకుని నివసించేవి రోజంతా ఆ చెరువులో ఈదులాడి రాత్రికి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి గూళ్లకి చేరేది ఒక రోజు ఒక ముసలి కొంగ చెట్టుపైకి ఎగబాకుతున్న కొన్ని లతల్ని చూసి వెంటనే మిగతా కొంగలన్నింటినీ పిలిచి ఇలా అంది కొంగలరా మనమంతా పెద్ద ప్రమాదంలో ఉన్నాం పెద్ద ప్రమాదమా ఏమిటది మీరు ఈ చెట్టు పైకి ఎగబాకుతున్న లతల్ని చూశారుగా వీటిని ఇప్పుడే తుంచి పడేయకపోతే ఏదో ఒక రోజు మనమంతా చావాల్సి వస్తుంది చిన్న తీగ మొక్కలు మనకేం హాని తలపెడతాయి ఈ రోజు ఇవి చిన్నవిగానే ఉన్నాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత బలంగా దృఢంగా తయారవుతాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం వేళ్లతో సహా పెకిలించవచ్చు ఇవి దృఢంగా ఉన్నప్పుడు మనం వీటిని పెకిలించలేము ఈ లతల సహాయంతో ఎవరైనా వేటగాడు మన చెట్టు పైకి ఎక్కగలడు దీన్ని మనం తర్వాత చూద్దాంలే అంత ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు ఇందులో కొంతకాలం గడిచింది లతలు ఇప్పుడు పూర్తిగా చెట్టు మీదికి ఎగబాకాయి దృఢంగా కూడా తయారయ్యాయి ముసలి కొంగ చేసిన హెచ్చరిక ఇప్పటికే ఆ కొంగలన్నీ మర్చిపోయాయి కూడాను ఒక రోజు ఒక వేటగాడు ఆ చెట్టు పక్కగా పోతున్నాడు కొంగలన్నీ చెట్టు పైన విశ్రాంతి తీసుకోవడం అతను చూశాడు అబ్బో ఎంత పెద్ద కొంగల గుంపు ఉంది ఇక్కడ వేటగాడు అన్ని కొంగలు తమ ఆహారం కోసం వెళ్లే వరకు నిరీక్షించాడు అవి అటు వెళ్లగానే తన వల తీసుకుని లతల సహాయంతో పైకెక్కాడు చెట్టు పైన వలపరిచి కొంగలతని చూసేలోపుగా త్వర త్వరగా చెట్టు దిగిపోయాడు కొంగలు తిరిగి రాత్రి చెట్టు చెంతకు చేరేటప్పుడు అవి వలని గమనించలేదు చెట్టుపై వాలగానే వాటికి తాము వలలో చిక్కుకున్నట్టు అర్థమైంది కొంగలన్నీ భయంతో అరవసాగాయి ఇప్పుడు మనకేది దారి మనల్ని బంధించాడు ఇక మనకి చావు తప్పదు అరవకండి నేను మిమ్మల్ని ముందే హెచ్చరించాను లతలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మీరు వాటిని తొలగించాల్సింది నాకు తెలుసు ఒక రోజు మనం ఇలాంటి ఇబ్బందుల్లో పడతామని అందుకే ముందే నేను ఈ అపాయం నుంచి తప్పించుకునే ఉపాయం ఆలోచించాను మేము నువ్వు చెప్పిన సలహా పాటించలేదు మమ్మల్ని క్షమించు ఇప్పుడు మీరు ఏం చెబితే సరే అయితే వేటగాడు వచ్చినప్పుడు మీరంతా కొద్దిసేపు ఊపిరి పెంచడం ఆపి చర్చి పడున్నట్లు నాటకం ఆడాలి మరుసటి రోజు వేటగాడు వచ్చి తన వలలో చిక్కుకున్న కొంగల్ని చూసి చాలా సంతోషించాడు అమ్మయ్యా అన్ని కొంగలు చర్చి పడి ఉన్నాయి ఇది ఇంకా మంచిది నా పని చాలా సులువవుతుంది వీటన్నిటినీ కోని చర్చలో వేసుకుని బజారుకు తీసుకుపోయి అమ్ముతాడు వేటగాడు ఒక్కొక్క కొంగని వల నుంచి తీసి నేలపై పడేస్తూ పోయాడు కొంగలన్నీ నేల మీద అలాగే పడున్నాయి చివరి కొంగని వేటగాడు నేలపై విసరగానే ముసలి కొంగ సైగతో అవన్నీ రెక్కలు విచ్చుకుని అత్యంత వేగంగా ఎగిరిపోయాయి మనకంటే పెద్దవారు అనుభవంతో చెప్పే మాటల్ని మనం పాటించాలి అని ఈ కథ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి